হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক কয়েকদিন ধরে কোনো ভিডিও দেওয়া হয়নি কারণ পার্সোনালি আমি একটু বিজি ছিলাম তো দেখো তোমাদের ভয়েস চেঞ্জের চারটা পার্ট করা হয়েছিল আর এটা হবে তোমাদের ফিফথ পার্ট যেখানে আমি মাত্র পাঁচটি ভয়েস চেঞ্জ করব না পাঁচটা না চারটা দেওয়া যায় তো এই চারটাই করব তো এই চারটা যে সমস্ত ভয়েস চেঞ্জগুলো তোমরা আগে পর্যন্ত করেছো সেগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বলছি কারণ এখন পর্যন্ত তোমরা যেগুলো করেছো সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে তোমরা প্যাসিভ করেছো কিন্তু এগুলো হচ্ছে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ তোমাদেরকে আমি প্যাসিভ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ চেনার উপায়টা বলেছিলাম কিভাবে তোমরা খুব সহজে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস চিনবে সেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম ঠিক আছে তো দেখো প্যাসিভ ভয়েস কিভাবে চিনবে বলেছিলাম বলেছিলাম সেখানে থাকবে কোন একটা বিভার্ভ থাকবে প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম থাকবে আর কিছু দেখার দরকার নেই সাবজেক্ট অবজেক্টকে দেখার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই সেগুলোকে মার্ক করার প্রয়োজন নেই সেগুলোকে মার্ক করে টাইম নষ্ট করার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র বিভার প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম দেখে আমরা বুঝবো সেটা হচ্ছে কি না প্যাসিভ ভয়েস দেখো এখানে প্রত্যেকটাই কি আছে বিন ভিথ্রি বিভার্ভ বা ভিথ্রি ঠিক আছে এখানে কি বিভার্ভ ভিথ্রি বিভার্ভ ভিথ্রি বিভার্ভ ভিথ্রি সুতরাং প্রত্যেকটায় আছে আমাদের প্যাসিভ ভয়েসে তোমরা কি করো অনেক সময় এটা করো যে বাই খুঁজে বেড়াও এখানে বাই আছে কি না বাই রাম বাই শ্যাম বাই হিম বাই হার এগুলো আছে কিনা সেগুলো খুঁজে বেড়াও কিন্তু সেগুলো দেখার কোনো প্রয়োজন নেই সেগুলো না থাকতেই পারে এগুলো যেমন প্রত্যেকটা প্যাসিভ ভয়েস কিন্তু কোনোটাতেই বাই দিয়ে বা অন্য কোনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশান দিয়ে আমাদের সাবজেক্টটাকে শেষে বসা হয়নি তাহলে কি এগুলো প্যাসিভ ভয়েস নয় অবশ্যই এগুলো প্যাসিভ ভয়েস ঠিক আছে তো দেখো এগুলোকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব এখানে দেখো এক নাম্বার হচ্ছে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করা আর দু নাম্বার হচ্ছে এগুলো এমন ধরনের ভয়েস যেখানে একটা জিনিস কেটে দেওয়া আছে আর সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটা যেটা ধরো হি টোল মাই বুক এটা কোন কোন ভয়েসে আছে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে কারণ কি স্টোল আছে মাই আছে বুক আছে স্টোলটা ডাইরেক্ট ভি টু আছে তার আগে কোনো মানে ভি টু আছে ভি থ্রিও নেই তার আগে যদি কোনো বিভাব থাকতো তারপর যদি ফি থ্রি থাকতো তাহলে সেটা প্যাসিভ ভয়েস হতো ঠিক আছে তো দেখো এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করব তখন কি হয় মাই বুক ওয়াজ স্টোলেন মাই বুক ওয়াজ স্টোলেন এবারে অনেক সেন্টেন্স থাকে এরকম যেখানে যে অ্যাকসেন্টটা অর্থাৎ যে কাজটা সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় কাজটা কে করছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কাজটা কি যে কারণে আমরা বাই দিয়ে সাবজেক্টটাকে আর বসাই না সেই ধরনেরই ভয়েস চেঞ্জ করা আছে এইগুলো এগুলো প্রত্যেকটা প্যাসিভে আছে এই যে চারটা আছে এগুলো প্যাসিভে আছে এগুলো অ্যাক্টিভে কিভাবে হবে দেখো আছে মাই ব্রেন হ্যাজ বিন হ্যাক্ট এই এই সেন্টেন্সটা আমি হঠাৎ করে আমি ভাবছিলাম আমার মাথাটা সকালে ভাবছিলাম যে আমার মাথাটা যেন কাল থেকেই ভাবছিলাম আমার মাথাটা যেন কেউ হ্যাক করে নিয়েছে আই মিন আমি এমন একটা মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিঙ্কিং আসছিল তো যে কারণে আমি এটা একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম তারপর আবার ভাবলাম যে এটা তো একটা ভয়েস চেঞ্জ করা যায় তাহলে কি করলাম সেটাকে আরেকবার লিখে পরে নিচে লিখে দিলাম এটা ভয়েস চেঞ্জ কে কে পারবি কর তো দুজন রিপ্লাই দিল ফার্স্ট আবির দিয়েছিল অ্যান্ড সেকেন্ড রাকেশ দিয়েছিল তো তারপর কি করলাম আরও যারা ওই মানে ওটাকে দেখার পর ওরা যখন অ্যান্সার দিল সেটাকে আমি একটু খুশি হলাম যে ওরা দিয়ে দিল যাই হোক বাকিরা কেউ মনে রাখিনি এগুলো তো বলা হয়েছে আমার অনেকবার কিন্তু কেউ মনে রাখিনি দুজনই অ্যান্সারটা দিয়েছে তো ওগুলো আমি যখন স্ট্যাটাস দিলাম তখন ওদেরকে দেখে দেখে আরও অনেকে অ্যান্সার দিতে শুরু করলো যাই হোক ওদেরকে যখন আমি স্ট্যাটাস দিলাম তখন বলে স্যার আমার স্ট্যাটাস দিলেন না কেন বলে তোরা তো কপি মেরে দিস তো ওদেরকে কেন দিতে যাব ঠিক আছে তো ঠিক স্যার এরকম দেখো এখানে কি আমরা যখন একটা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভে করবো তখন আমাদেরকে এই সেন্টেন্সটাতে সাবজেক্ট একটা বসাতে হবে ঠিক আছে এখানে মাই ব্রেন হ্যাজ বিন হ্যাক্ট এখানে হ্যাজ বিন হ্যাক্ট এটা হচ্ছে পুরো ভার্ভের ফর্মটা এসেছে হ্যাজ হ্যাক্ট ছিল ঠিক আছে 
যখন হ্যাভ হ্যাজ থাকে তোমরা নিয়ম তো জানো হ্যাভ অথবা হ্যাজ যখন থাকে তখন বিন যোগ হয়ে যায় প্যাসিভ করার সময় সুতরাং অ্যাক্টিভ করার সময় কি করবো এক নাম্বার হচ্ছে বিনটাকে কেটে দেব ঠিক আছে বিনটা আমার অ্যাক্টিভে থাকবে না থাকবে কি শুধু হ্যাজ হ্যাক্ট এবার কথা হচ্ছে যে আমি এখানে এই যে এখানে তো কিছু নেই তাহলে সাবজেক্ট কি দেব আমাকে তো একটা সাবজেক্ট দিতে হবে তারপর হ্যাজ হ্যাক্ট মাই ব্রেন হবে হ্যাজ হ্যাক্ট মাই ব্রেন হবে কিন্তু সাবজেক্ট আমি এখানে কি দেব সাবজেক্টটা দেব আমরা সেন্টেন্সটাকে একটু বিচার করব সেন্টেন্সটাকে একটু দেখব যে কি হতে পারে আমার এখানে মাই ব্রেন হ্যাজ বিন হ্যাক্ট কি হতে পারে কেউ একজন করেছে কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আমি নাম দিতে পারি না ক্ষেত্রে যে এ করেছে ও করেছে বা রাম করেছে রীতা করেছে রিয়া করেছে কোন একজনের নাম আমি দিতে পারি না যে কারণে আমি কি করব এখানে সামন লিখে দেব সামন এগুলোকে এরকম ভাবেই করা হয় যখন কোনো নির্দিষ্ট কিছু দেওয়া যাবে না কোনো একটা নাম তো আমি তুলে দিতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সামন ঠিক আছে এগেন নেক্সট কি আছে দু নাম্বার মাই বুক ওয়াজ স্টোলেন এই যে ওয়াজ স্টোলেন এটা কোথার থেকে আছে ওয়াজ স্টোলেন মানে ওয়াজ প্লাস ভি থ্রি কোথার থেকে আছে ভি টু থেকে ভি টু থেকে হয় ওয়াজ প্লাস ভি থ্রি ওয়াজ ওয়ান প্লাস ভি থ্রি তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে এই জায়গাটা হয়ে যাবে ভি টু হয়ে যাবে শুধুমাত্র স্টোল এই জায়গাটাতে শুধু হয়ে যাবে স্টোল তাহলে স্টোলটা কোথায় বসে সাবজেক্টটার পরে বসে এখানে সাবজেক্টটা আমাদের বসতে বসাতে হবে এবার দেখো এটা খুব সহজ হবে আমরা বলতে পারি যে মাই বুক ওয়াজ স্টোলেন বই কে চুরি করে চুরি জিনিস কে করে চুরির কাজটা কে করে থিফ করে ঠিক আছে চোরেরা করে তাহলে তো আমি এখানে লিখতে পারি তার থিফ ঠিক আছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে সামান কোন একজন কোন একজন কি করেছে স্টোল চুরি করে চুরি করে নিয়েছে মাই বুক আছে তাই তো সামান স্টোল মাই বুক তাহলে এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করবো তখন কি হবে মাই বুক ওয়াজ স্টোলটা হয়ে যায় ওয়াজ স্টোল বাই সামন কিন্তু বাই সামান আমাদের এখানে লেখার প্রয়োজন নেই যে কারণে আমার ওখানে কিছু দেওয়া নেই পুরোটাই কেটে দেওয়া আছে তো দেখো নেক্সট কি আছে দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড এই যে ওয়াজ কিল্ড ওয়াজ প্লাস ভি থ্রি কিসের থেকে আছে কিল্ড থেকে ভি টু থেকে কিল কিল্ড কিল্ড ভি টু আর ভি থ্রি সেম যে কারণে আমাদেরকে এখানে কিল্ড করতে হবে তাহলে আমরা কি করব দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড এখানে কি করবো বাই সামান কোন একজন মেরেছে তাহলে সামান কিল্ড দ্য টাইগার বা করতে পারি এখানে ধরো দ্য হান্টার তাহলে দ্য হান্টার কিল্ড দ্য টাইগার এরকমটা করতে পারি কিন্তু আমরা কি ইউজ করবো সামান সামান কিল্ড দাইগার ঠিক আছে সামান কিল্ড দ্য টাইগার নেক্সট আছে দেখো দ্য প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভ প্রবলেমটা সলভ করা হয়ে গেছে বাই সামান কোন একজনের দ্বারা তাহলে কি করবো সে একই রকম সামান আর হ্যাজ বিন কোথার থেকে আছে শুধু হ্যাজ থেকে ঠিক আছে হ্যাজ সলভ দ্য প্রবলেম সামান হ্যাজ সলভ দ্য প্রবলেম ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আশা করছি কোনো সমস্যা নেই যদি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো আর নেক্সট যে পার্টটা করবো সেটা তোমাদের অপটেটিভটা বাকি আছে অপটেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জগুলো বাকি আছে সেটাকে নিয়ে একটা নেক্সট পার্ট আমি করে দেবো ঠিক আছে